हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे खुश होंगे खुशहाल होंगे और खुशहाल ही रहें यही कामना करता हूँ मैं और आज हम देखेंगे लॉकडाउन रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर ट्वेल्व अभी एक दो दिन से लॉकडाउन रिवीजन सीरीज आ नहीं रही थी क्योंकि आपको पता है मैं चैप्टर टू हिस्ट्री जो बचा हुआ है उसके लेक्चर मैंने एक कल डाले थे और लास्ट में सिक्खिज में जो सिक्खिज्म वाला जो पार्ट है वो मैंने फिनिश कर दिया है चार लेक्चर उसके कम्प्लीट कर दिए हैं अब थोड़ा सा बीच का पार्ट रह गया है विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर ये आज आ जाएगा और फिर राजस्थान की हिस्ट्री के कुछ पार्ट हैं चार पांच टॉपिक हैं उनको भी मैं आने वाले दो चार दिन में फिनिश कर दूंगा मतलब बिफोर थर्टी कोशिश मेरी यही रहेगी कि वो सेकंड जो चैप्टर है आपका वो भी कंप्लीट हो जाए फिर थर्ड रह जाएगा उसको भी हम जल्दी जल्दी करेंगे करने की कोशिश ठीक है तो आज हम देखेंगे रिविजन सीरीज में कंपोजिशन ऑफ लोकसभा मतलब हम लोकसभा के बारे में जानेंगे और लोकसभा में कैसे कैसे मतलब लोकसभा का कंपोजिशन होता है कितने मेम्बर्स होते हैं कैसे इलेक्शन होता है क्या एलिजिबिलिटी होती है है किसके कौन ऑफिसर्स होते हैं इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में तो इसमें से सीधा सीधा सेवन मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इस वाले चैप्टर में से तो ये जो टॉपिक है अपने आप में सेवन मार्क्स का टॉपिक है ठीक है तो इसको अच्छी तरह से समझना हालांकि मैं इसको ऑलरेडी करा चुका हूं एक चीज और ध्यान रखना आप हमारे यहाँ पे आपको पता है डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में क्या होता है जो सरकार चुनने का जो अधिकार होता है सरकार बनाने का जो अधिकार होता है वो होता है वहाँ के लोगों के हाथ में अब हमारे यहाँ पे जो सरकार बनाने का जो हक है वो हमारे यहाँ के लोगों के हाथ में तो लोग क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव जिनको प्रतिनिधि बोल, बोलते हैं और यही रिप्रेजेंटेटिव क्या बनाते हैं सरकार बनाते हैं अब रिप्रेजेंटेटिव में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो हम एम को चुनते हैं और स्टेट गवर्नमेंट है तो एम को चुनते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है तो अपने एमपी को वोट देते हैं जिनको हम सांसद बोलते हैं यही एमपी मिलके क्या बनाते हैं सरकार बनाते हैं और ध्यान देना लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद ही कि, किसका डिसाइड होता है पीएम का डिसाइड होता है तो ये जो एम पी इलेक्ट करते हैं इन्हीं में से किसी एक को क्या बना देते हैं पीएम बना दिया जाता है अगर हमारे यहाँ पर देखें हमारा स्ट्रक्चर देखें ऑर्गन से देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं तो यू मस्ट नो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं पहला है लेजिस्लेचर दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी लेजिस्लेचर का काम आपको पता ही है लॉ मेकिंग जो काम है वो कह किसका है लेजिस्लेचर का है कि जो लेजिस्लेचर पार्ट है गवर्नमेंट का उसका मेन फंक्शन यही है रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज बनाना देश के लिए लेजिस्लेशन तैयार करना ये काम है लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉ बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उसको क्या करना इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट रिजॉर्व करना अगर किसी के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है या फिर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना या फिर इसका एक और काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना कई सारे काम है हमारी जुडिशरी के ओके तो लेजिस्लेचर में अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें यूनियन गवर्नमेंट की बात करें जो पूरे देश की सरकार होती है उसकी अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर में आता है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट को हम बोलते हैं संसद और संसद के तीन मेन पार्ट हैं पहला है लोकसभा दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट ध्यान देना प्रेसिडेंट भी संसद का पार्ट है क्योंकि प्रेसिडेंट भी लॉ मेकिंग प्रोसीजर में हेल्प करता है आपको पता हो तो लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई भी बिल पास हो जाता है तो उसको एक्ट बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए तब जाके वो क्या बनता है एक्ट बनता है तो आज हम लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं पहले तो समझ लो लेजिस्लेचर क्या होता है तो आपको पता है लेजिस्लेचर फर्स्ट ऑर्गन है किसका गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्सिबल है देश के लिए लॉज बनाने के लिए देश के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर स्टेट का भी होता है और लेजिस्लेचर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर को हम फेडरल लेजिस्लेचर बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर होता है उसको हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं ठीक है हमारी गवर्नमेंट में जो फेडरल लेजिस्लेचर है उस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसको क्या नाम दिया है पार्लियामेंट तो या हमारा यहाँ पे जो फेडरल लेजिस्लेचर जो होता है पूरे देश का जो लेजिस्लेचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं पार्लियामेंट और पार्लियामेंट को हिंदी में हम बोलते हैं संसद और संसद के जो मेंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एमपी चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो चाहे लोकसभा का मेंबर हो दोनों ही क्या कहलाते हैं एम कहलाते हैं अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर सेवेंटी तो आर्टिकल नंबर सेवेंटी जो है वो पार्लियामेंट के बारे में बात करता है पार्लियामेंट के बारे में बताता है कि उनके अनुसार आर्टिकल सेवेंटी के अनुसार एक पार्लियामेंट होगी और पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बनी होगी प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा यहां पर ये आर्टिकल वही लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ पार्लियामेंट इन द इंडियन यूनियन व्हिच इज फॉर्म जॉइंटली बाय द प्रेसिडेंट्स लोकसभा एंड राज्यसभा ठीक है
तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो पहली चीज तो लोकसभा फर्स्ट हाउस है इसको कंपेयर करो राज्यसभा से तो राज्यसभा कौन सा हाउस है सेकंड हाउस है लोकसभा इज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इस अच्छा एक चीज ध्यान रखना मैं यहाँ पे बता देता हूँ चलो आपसे पूछता हूँ कि हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है किस देश से लिया है हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो टाइप की गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस देश से इसको अडॉप्ट किया है आपको कमेंट करके बताना है ठीक है तो लोकसभा पहली बात तो फर्स्ट हाउस है दूसरा लोअर हाउस है इसको हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोलते हैं और इसको टेम्परेरी बोलते हैं क्योंकि इसको डिजॉल्व किया जा सकता है एनी टाइम वैसे तो लोकसभा का टेन्यूर पांच साल होता है मगर जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास की जाएगी गवर्नमेंट के खिलाफ तो गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा लोकसभा क्या हो जाएगी डिजॉल्व हो जाएगी तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं आप टेम्पोरेरी हाउस बोलते हैं या अनस्टेबल हाउस भी बोलते हैं अब यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा अगर आता है क्वेश्चन फॉर एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा या कंपोजिशन ऑफ लोकसभा तो आपको इनमें से सात आठ पॉइंट से छः सात पॉइंट तो करने ही करने हैं तभी जाके आपको सेवन मार्क्स मिलने वाले हैं ठीक है ये सारे पॉइंट आपको करने हैं एटलीस्ट सेवन तो करने ही करने हैं ठीक है अब देखो फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा लोकसभा में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे नंबर एक नंबर ऑफ मेंबर्स कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए लोकसभा का टर्म कितना होता है टर्म या टेन्यूर लोकसभा में ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं मीटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे हाउ टू रिमूव स्पीकर को कैसे रिमूव किया जाता है लोकसभा का जो हेड होता है या अध्यक्ष जो होता है उसको स्पीकर बोलते हैं उसको कैसे हटाया जाता है स्पीकर की क्या पावर्स एंड फंक्शंस होती हैं सारी चीज़ हम देखेंगे किस में इस वाले टॉपिक में हालांकि इनको करा चुका हूं अब तो हम सिर्फ रिवाइज करेंगे ओके अच्छा लोकसभा के अगर नंबर्स की बात करें तो ध्यान रखना जब स्टार्टिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही बना था तो स्टार्टिंग में लोकसभा की जो मेंबर्स की संख्या थी वो थी फाइव मगर आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है स्टार्टिंग में हमारी पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी आज की डेट में तो पॉपुलेशन आपको पता है हमारी अब एट प्रजेंट में तो वन प्लस एक करोड़ से भी ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन हो चुकी है बाद में एक एक्ट आया गोवा दीप दमन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नाइनटीन और इसमें फिर डिसाइड किया गया कि इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा में जो लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट होंगी वो कितनी होंगी फाइव फाइव टू ठीक है तो ध्यान देना किस एक्ट के तहत इसको बढ़ाया गया गोवा दीप दमन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 में डिसाइड किया गया कि लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो होगी फाइव <coughs> अब इस फाइव में कहाँ कहाँ से कितने कितने मेंबर आएंगे पहली बात जो स्टेट्स हैं स्टेट्स में से आएंगे फाइव यूनियन टेरिटरीज में से आएंगे ट्वेंटी और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से आएंगे दो अच्छा देख चीज यहाँ पे बहुत खास है ये जो 530 और 20 हैं कुल मिला 550 हो रहे हैं ये 550 मेंबर होंगे इलेक्टेड मतलब इनको जनता चुन के भेजेगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे मगर ये दो मेंबर है ना ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आ रहे हैं ये होंगे आपके कैसे नॉमिनेटेड मेंबर्स मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है कमेंट करके बताओ क्या बताया था मैंने उसके बारे में और ये कमेंट ये करके भी बताओ आज की डेट में भारत में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं फिर मैं अगले वाले लेक्चर में उसका आंसर दूंगा आप बताओ ठीक है अच्छा तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आज की डेट में कितनी लोकसभा की फाइव फाइव टू जिसमें से फाइव थर्टी स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से आते हैं ट्वेंटी यूनियन टेरिटरीज में से आते हैं और टू कहाँ से हैं टू को प्रेसिडेंट जो है हमारे नॉमिनेट करते हैं कहाँ से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मगर 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 आज की डेट में ये जो ट्वेंटी यूनियन टेरेटरीज हैं इसमें से सेवन सीट चल रही हैं बैकेंट तो ट्वेंटी में से सेवन गए तो कितने बचे थर्टीन अब अब इनको ऐड कर लो ये 552 में से आप 7 माइनस कर दो तो कितने बचे 545 तो आज की डेट में जो लोकसभा में जो सीट हैं वो कितनी है एट प्रेजेंट में 545 क्योंकि 7 क्या चल रही है वैकेंट चल रही है फिल नहीं है कहाँ पर यूनियन टेरिटरीज में मूविंग फॉरवर्ड अगर इलेक्शन की बात करें तो ध्यान देना लोकसभा का जो इलेक्शन है वो होता है डायरेक्ट कैसा इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है जहाँ पर हम अपने मेंबर्स को जहाँ पर हम लोकसभा के मेंबर्स को जिनको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है जो भी लोग अठारह साल के हो चुके हैं उनको वोट देने का अधिकार है और वो फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं ध्यान रखना हमारे इंडिया में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर सिंगल मेंबरशिप है ठीक है और अडल्ट कौन होते हैं ऐसे लोग जिनकी एज कितनी हो चुकी है 18 साल हो चुकी है उनको क्या बोलते हैं अडल्ट हो चुके हैं और अडल्ट को हमारे भारत में राइट टू वोट वोट देने का अधिकार है अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का मेंबर बनना है भैया हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा तो देखिए कौन कौन व्यक्ति मेंबर बन सकता है तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए नंबर एक वो भारत का सिटीजन होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए दूसरे व्यक्ति दूसरे देश का व्यक
बाइस प्रेसिडेंट के लिए कितनी चाहिए ये आपको कमेंट करके बतानी है ओके <coughs> अच्छा ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है लाभ के पद पर मतलब अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है ना तो वो स्टेट गवर्नमेंट में किसी गवर्नमेंट जॉब पर लगा हुआ हो ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी गवर्नमेंट जॉब पर लगा हुआ हो क्योंकि अगर मान लो वो लोकसभा का मेंबर बन जाता है चुनाव जीत जाता है तो उसको लोकसभा की सैलरी अलग मिलेगी मेंबर बनने की और उसको गवर्नमेंट में जो पहले से लगा हुआ है वो अलग मिलेगी इसका मतलब गवर्नमेंट को नुकसान होगा डबल डबल सैलरी नो इसीलिए यहाँ पे प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो पहले भैया वो रिजाइन करे जहां जहां पे वो लगा हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड ठीक है ये डबल डबल सैलरी नहीं दे सकते तो इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है जो जहां पर जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं स्टेट या सेंटर वो रिजाइन करना पड़ेगा और फोर्थ कंडीशन ही शुड नॉट बी डिक्लेयर एज मेंटली डिसेबल्ड थ्रू एनी कोर्ट मेंटली डिसेबल्ड का मतलब है वो पागल नहीं होना चाहिए खोपड़िया एकदम ओके होनी चाहिए तो ही वो लड़ पाएगा अगर पागल को एम थोड़ी बना सकते हैं किसी को बना दिया अपना प्रधानमंत्री तो दिक्कत हो जाएगी भाई ही शुड नॉट बी बैंक करप्ट बैंक करप्ट का मतलब है आ, कि वो किसी बैंक का लोन वोन लेके ना भागा हो जैसे विजय माल्या विजय माल्या आज की डेट में बैंक करप्ट है जो मतलब इंडिया से बैंकों से लोन लेके हजारों करोड़ों लेके यूएस यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है अभी ब्रिटेन में रह रहा है तो बैंक करप्ट मतलब बैंक का लोन वोन लेके ना भागा हुआ हो दिवालिया घोषित ना किया गया हो बैंक के द्वारा तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का सिटीजन एज ट्वेंटी फाइव ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए और बैंक करप्ट भी नहीं होना चाहिए बहुत सिंपल है ओके टर्म टर्म या टेन्यूर एक ही बात है जनरली लोकसभा का टेन्यूर होता है पांच साल मगर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं लोकसभा को पांच साल से पहले भी क्या कर सकते हैं डिजोल्व कर सकते हैं डिजोल्व को मतलब भंग कर सकते हैं मगर यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब प्रेसिडेंट लोकसभा को अपने आप डिजोल्व नहीं करते प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं उनको एडवाइस देते हैं तो ध्यान देना प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट चाहें तो लोकसभा को डिजोल्व कर सकते हैं पाँच साल से पहले भी इसका टेन्यूर कम्प्लीट होने से पहले भी आज तक लोकसभा को नो बार डिजोल्व किया जा चुका है ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है लेट अस टॉक अबाउट मीटिंग्स अगला पॉइंट है लोकसभा के बारे में मीटिंग्स मीटिंग मतलब इनकी बैठक होती है ठीक है तो मीटिंग्स की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की मीटिंग बुलाई जा सकती है और पोस्टपोन भी की जा सकती है ये पावर किसके पास है प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट चाहे तो मीटिंग बुला सकता है प्रेसिडेंट चाहे तो पोस्टपोन भी कर सकता है मगर इनका एक रूल है कि इनकी जो मीटिंग्स होती हैं लोकसभा हो या राज्यसभा हो इनकी दो मीटिंग्स के बीच का गैप छः महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये मैंडेटरी है ये चीज़ इंश्योर करनी है गवर्नमेंट को कि लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग्स उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए छः महीने से ज़्यादा अब आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं सेशन मतलब सत्र चलते हैं तीन सेशन चलते हैं एक सेशन होता है बजट सेशन एक सेशन होता है मॉनसून सेशन एक सेशन होता है विंटर सेशन बी से आप याद कर सकते हो कितने सेशन होते हैं तीन बी बजट सेशन जिसमें बजट पास किया जाता है फिर मॉनसून सेशन आता है फिर आता है विंटर सेशन तीन सेशन चलते हैं पार्लियामेंट के और इन तीनों सेशन में एक एक बीच में गैप जो होता है एक एक महीने का होता है मगर यहाँ पर क्या है मैक्मम छः महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और पार्लियामेंट का जब सेशन चलेगा तभी पार्लियामेंट क्या बना पाएगी लॉ बना पाएगी और एक विशेष चीज अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है और सरकार को लॉ बनाना है उस केस में कैसे लॉ बनाया जाता है तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास एक पावर है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस वाली पावर ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर तो यह चीज भी आप कमेंट करके बताओ कि वट डू यू मीन बाई ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस क्या होता है मैं तो आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में ओके okay, ऑफिसर्स की अगर बात करें लोकसभा की तो ऑफिसर्स दो होते हैं एक होता है स्पीकर और दूसरा होता है डिप्टी स्पीकर ठीक है और स्पीकर का चुनाव कैसे होता है तो आर्टिकल 93 में इसमें लिखा हुआ है कि कौन स्पीकर बनेगा कौन डिप्टी स्पीकर बनेगा तो ये चीज़ ध्यान रखना आर्टिकल 93 में इसके बारे में बता बता रखा है तो आपको पता है जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन होगा लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद जो भी मेम्बर इलेक्ट होकर जाएंगे उन्हीं में से किसी एक मेम्बर को स्पीकर बना दिया जाएगा और किसी एक को क्या बना दिया जाएगा डिप्टी स्पीकर बना दिया जाएगा और आज की डेट में आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में जो हमारे स्पीकर हैं वो हैं ओम बिड़ला ओम बिड़ला लोकसभा के स्पीकर हैं और वो कहां से हैं वो हमारे राजस्थान कोटा से हैं ये चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है ओके नेक्स्ट है हाउ स्पीकर ऑफ लोकसभा भी रिमूव्ड लोकसभा का जो स्पीकर है उसको कैसे हटाया जाएगा अगर मान लो लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो उसको हटाने का प्रोसीजर क्या है 
हाँ अब एक क्वेश्चन देखेंगे हाउ स्पीकर ऑफ लोकसभा बी रिमूव्ड लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको कैसे हटाया जाता है हटाने का प्रोसीजर क्या है ठीक है तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कैसे हटाया जाएगा इसके दो तीन सिंपल से दो तीन पॉइंट है ठीक है स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो उसको हटाने का एक प्रोसीजर है नंबर एक उनको हटाने के लिए जो भी मेम्बर प्रेजेंट है लोकसभा के उनको क्या करना पड़ेगा एक बिल को पास करना पड़ेगा सरकार मतलब एक बिल ड्राफ्ट करना पड़ेगा बिल किससे संबंधित होगा लोकसभा का स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर उसको हटाने से संबंधित एक बिल होगा जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसको वो बिल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा मेजॉरिटी का मतलब ये कि अगर मान लो 300 मेंबर प्रेजेंट हैं तो 300 की मेजॉरिटी क्या आ जाएगी 150 प्लस क्या हो जाएगी उसकी मेजॉरिटी हो जाएगी और दूसरी खास बात ये ध्यान रखनी है कि ऐसा जो बिल लोकसभा के स्पीकर को हटाने वाला जो बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा ना कि राज्यसभा में क्योंकि स्पीकर किसका होता है लोकसभा का तो यहां पर यह भी कंडीशन बना रखी है कि इसको राज्यसभा में पास कराने की कोई जरूरत नहीं है जैसे कि नॉर्मल बिल्स को पास कराते हैं राज्यसभा में ऐसी कोई यहां पर जरूरत नहीं है और तीसरा सबसे खास बात यह है कि जब भी आप लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने वाले तो उनको 14 दिन पहले एटलीस्ट 14 डेज प्रायर उनको क्या देनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि सर हम आपको हटाने वाले हैं सो बी रेडी टू फेस दिस चैलेंज ठीक है तो उनको बताना पड़ेगा कि आपको 14 दिन पहले कि हम आपको हटाने वाले हैं दूसरा ऐसा बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में पास होगा और लोकसभा में भी कैसे पास करना पड़ेगा जो भी मेंबर प्रेजेंट है उसको मेजोरिटी से बिल को पास करना पड़ेगा सिर्फ तीन स्टेप हैं चौदह दिन पहले बता दीजिए एक बिल पास कराइए लोकसभा में और मेजोरिटी से पास कराइए जो भी प्रेजेंट है प्रेजेंट है उसकी मेजोरिटी से ठीक है चाहे कितने भी आए अगर 200 सौ आए तो 100 से ज्यादा उसको रेटिफाई करना चाहिए पास करना चाहिए अप्रूव करना चाहिए और ऐसे बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किए जाएंगे हु डिसाइड दी वेजेज एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर 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 के जो वेजेज बत्ते सैलरी वैली कौन डिसाइड करता है स्पीकर की स्पीकर की सैलरी वेजेज और अलाउंसेज डिसाइड करता है पार्लियामेंट ठीक है हमारी संसद अच्छा एक लास्ट पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्पीकर होता है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं क्या क्या पावर्स होती हैं स्पीकर्स की ठीक है तो जो बैठे रहते हैं ना बीच में शांत हो जाओ शांत हो जाओ तो टीवी पे आप देखना लोकसभा टीवी पर तो इनका काम यही रहता है कि हाउस में मतलब जो लोगों को शोर शराबा होता रहता है उनको रोकना बिल पास करवाना पूरी जो जो भी हाउस का पूरा मतलब हेड जो होता है लोकसभा का जो हेड होता है हाउस का जो मीटिंग्स होती हैं उनका हेड ही स्पीकर होता है ठीक है तो पहली चीज़ तो ये कि द स्पीकर प्रिसाइड्स अपॉन ऑल द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा मतलब लोकसभा की जितनी भी मीटिंग होंगी उन सब का बॉस कौन होगा हेड कौन होगा स्पीकर होगा प्रिसाइड का मतलब अध्यक्षता करना तो अध्यक्ष साहब कौन होंगे अध्यक्ष साहब स्पीकर होंगे नंबर दो हाउस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना ये किसकी जिम्मेदारी है ये स्पीकर की जिम्मेदारी है कि लोग बाग सही डिसिप्लिन में रहें शोर शराबा ना करें क्योंकि जनरली आप देखना लोकसभा का चैनल या राज्यसभा का जब इनकी चलती है कार्यवाही तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है विपक्ष वाले मतलब नारे लगाने लग जाते हैं स्लोगन लगाने लग जाते हैं हाय हाय ये और वो सेम सेम भलाना और मतलब वॉकआउट करके चले जाते हैं फेप और फेंक देते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इन सब चीज़ों को रोकना किसकी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी है स्पीकर की और जितने भी लोकसभा के प्रोग्राम्स होते हैं जितने भी प्रोसीडिंग्स होती हैं क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें स्पीकर डिसाइड करता है और आपको पता है लोकसभा के लीडर ऑफ हाउस होते हैं प्राइम मिनिस्टर तो वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर वो टाइम और डिबेट मतलब जो भी डिबेट एंड डिस्कशन करना है आप देखो बहुत सारे मुद्दे होते हैं सरकार के जैसे आज की डेट में बात करें कोविड नाइन्टीन और ऐसे ही मतलब महंगाई हो गई जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर अब किस किस मुद्दे पर किस किस को कितना डिबेट करना है किस कितना टाइम देना है ये चीज़ कौन डिसाइड करता है स्पीकर डिसाइड करता है किसके साथ मिलकर लीडर ऑफ हाउस के साथ मिलकर ठीक है अब इसमें क्या है बहुत सारी कमेटीज भी होती हैं ठीक है अब आपको देखा हो तो पार्लियामेंट में बहुत सारी कमेटीज होती हैं और उन कमेटीज के ये जो स्पीकर होते हैं वो क्या होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब जितनी भी कमेटी हैं ज़्यादातर जो कमेटी है उनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन रहेंगे स्पीकर मतलब जो भी व्यक्ति स्पीकर बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा लोकसभा का स्पीकर तो रहेगा ही रहेगा <laughs> साथ ही साथ में जो कमेटीज बनी हुई हैं अलग अलग इश्यूज पर उन कमेटीज के क्या रहते हैं ये चेयरमैन रहते हैं ठीक है और ये जितनी भी सेलेक्ट कमेटी होती है इसके अलावा देखो कुछ कमेटी का ये ऑटोमेटिकली हेड रहते ही रहते हैं बाकी कुछ अलग से भी कमेटी सेलेक्ट की जाती हैं तो उन सेलेक्ट कमेटीज का चेयरमैन किसे अपॉइंट करना है किसे अपॉइंट नहीं करना है ये पावर भी किसके पास होती है ये पावर भी होती है स्पीकर के पास और ये जितनी भी कमेटी होती हैं ये सारी की सारी किसके अंडर में काम करती हैं ये
और मनी बिल को कौन मतलब पेश करता है फाइनेंस मिनिस्टर और एक चीज और ध्यान देना मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही सबसे पहले आएगा ठीक है पहले तो डिसाइड कौन करता है डिसाइड करते हैं अपने स्पीकर मनी बिल प्रेजेंट कौन करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं और कहाँ पे आते हैं ये लोकसभा में आते हैं ठीक है और पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में संसद और प्रेसिडेंट के बीच में जो भी वार्तालाप होता है जो भी कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है वो होता है स्पीकर के थ्रू तो ये हो गए स्पीकर के पावर्स एंड फंक्शन तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ कंप्लीट हुआ तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो साथ के साथ में यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और जितने भी वीडियो आ रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी सो थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल